नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांचा पाठ अभ्यासणार आहोत ज्या पाठाचं नाव आहे ऊर्जा शक्तीचा जागर प्रथम आपण परिचय पाहूयात डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांचा जन्म एकोणीसशे त्रेचाळीस साली झालेला आहे परिचयामध्ये त्यांच्याबद्दल लिहिलंय की आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ वैज्ञानिक आहेत ते ग्लोबल रिसर्च अलायन्सचे अध्यक्ष देखील आहेत ते रॉयल सोसायटी लंडनचे फेलो देखील डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आहेत वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्थेचे सी एम आय आर अध्यक्ष या नात्याने संस्थेच्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे पद्मविभूषण या पुरस्काराने सन्मानित डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आहेत त्यांची शोध नव्या भारताचा पंचशील नव्या युगाचे टाइमलेस इन्स्पिरेटर तिलक इन अवर टाइम्स रिनवेटिंग इंडिया इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत भारतातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी बौद्धिक क्षमतेच्या आधारे ज्ञानाचे अर्थपूर्ण नियोजन करणारे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आघाडा आघाडीचे भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत प्रचंड कष्ट करण्याची वृत्ती सकारात्मकता शिस्त संशोधन वृत्ती नेतृत्व गुण व प्रखर देशनिष्ठा हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे विलोभनीय पैलू आहेत बघा डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हे एक महान वैज्ञानिक आहेत ज्येष्ठ वैज्ञानिक आहेत आणि त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी त्यांनी कार्यरत आहेत अध्यक्ष आहेत जशा पद्धतीने आपण वाचलं त्या पद्धतीनं त्यांचा खूप मोलाचा वाटा आहे संशोधनामध्ये त्याचबरोबर त्यांना पद्मविभेषण पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे आणि त्यांची काही पुस्तक पुस्तकं प्रकाशित झालेत त्याच्यापैकी शोध नव्या भारताचा पंच पंचशील नव्या युगाचे टाइमलेस इन्स्पिरेटर तिलक इन अवर टाइम्स रिइनवेंटिंग इंडिया इत्यादी इत्यादी असे त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध झालेली आहेत आणि आपल्या भारतीय ते एक आघाडीचे भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्यामध्ये प्रचंड कष्ट करण्याची वृत्ती आहे कष्ट करण्याची ते तयारी दर्शवतात सकारात्मकता म्हणजे पॉझिटिव्ह थिंकिंग त्यांच्यामध्ये आहे शिस्तवान आहेत ते संशोधक वृत्ती त्यांच्यामध्ये आहे नेतृत्व व प्रखर देशनिष्ठा त्यांच्यामध्ये दिसून येते आणि म्हणून लेखक एक महान वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक आहेत हे इथं दिसून येतं पाठाबद्दल माहिती सांगण्यात येते इथे प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आई आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात आलेले आहे बघा लेखकांनी ह्या पाठामध्ये फार सुंदर पद्धतीनं स्वतःचं बालपण प्रस्तुत केलेलं आहे लहानपणी जेव्हा त्यांची परिस्थिती अतिशय गंभीर होती जेव्हा माशेलकर खूप लहान होते तेव्हा त्यांचे वडील वारले आणि वडील वारल्यानंतर त्यांच्या आईनं अत्य ती त्यांची परिस्थिती प्रतिकूल होती खूप गरिबी होती आणि ह्या गरिबीत सुद्धा आईनं खूप जिद्द दाखवली आणि आपल्या मुलाला कशा पद्धतीनं शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त केलं ते या पाठात दिसणार आहे तर बघूयात ह्या पाठात डॉक्टर माशेलकर काय लिहित आहेत ते शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतली शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर जोशी सर शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे पण त्याच वेळी हेही सांगितले पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो 
जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते माझ्या बाबतीत माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती बघा लेखक आपल्या शालेय जीवनाचं वर्णन करताना म्हणत आहेत की जेव्हा कधी शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघतो तेव्हा मला माझ्या मुंबईमधली शाळा आठवते गिरगावमध्ये त्यांची जी युनियन हायस्कूल होती ती शाळा त्यांना आठवते आणि शाळा आठवल्यावर त्यांना त्यांच्या शिक्षकांची देखील आठवण होते त्या शिक्षकांपैकी ते प्रामुख्याने तीन शिक्षकांचं नाव घेतात भावे सर जोशी सर आणि शिरके सर ह्या शिक्षकांनी लेखक म्हणतात माझ्यावर फार मोठं खूप प्रेम केलं आणि त्याचबरोबर त्यांनी जे मला शिक्षण दिलं ते त्यांचं जे ऋण आहे ते ऋण मी कधीच फेडू शकत नाही पण ते म्हणतात की त्याच वेळी हे सुद्धा मला सांगणं गरजेचं आहे की ह्या शाळेचा ना माझा संपर्क जिच्यामुळं आला ती म्हणजे माझी परमप्रिय आई तिचं आणि माझे जे मामा आहेत यांचे ऋण सुद्धा मी विसरू शकत नाही किंवा मी कसं व्यक्त करू माझ्याकडं शब्द अपुरे पडतील असं त्यांचं माझ्यावर ऋण आहे कारण असं म्हटलं जातं की प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक म्हणजे त्यांची आई आणि ते म्हणतायत की माझ्या बाबतीत तर आई ही माझं केवळ शिक्षक नव्हती ती फक्त ती माझी सर्वस्व होती कारण माझे वडील वारल्यानंतर त्यांनी काय केलेलं आहे माझं संपूर्ण शिक्षणाची तयारी त्यांनी दर्शवली मला लहानाचं मोठं केलं जिद्दीनं मला शिकवलं म्हणून ते फक्त माझ्या केवळ शिक्षक नव्हती माझी आई तर ती माझी सर्वस्व होती असं लेखकाला वाटतंय आणि म्हणून पुढं ते म्हणतायत आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल माझे बालपण तिथेच गेले माझे मामाही याच गावातले तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटच्या आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात माझ्या वयाच्या सहाव्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले मी मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोहोचलो गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवास निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यां छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेकर राहत होतो आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे खालवलेली दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्प शिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला पण कोणतीही फी भरणे शक्य नसलेला शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी त्या वेळचं वातावरण हे असंच होत बघा लेखक इथं सांगतायत की खऱ्या अर्थानं मी ऍक्च्युअल मुंबईमधला नाहीये तर माझं मूळ गाव जे आहे माझं जिथं जन्म झाला माझे आई वडील जिथं राहिले त्या गावाचं नाव दक्षिण गोव्यामध्ये माशेल नावाचं गाव आणि डॉक्टर माशेलकर सांगतायत की माशेल नावाचं गाव जे आहे दक्षिण गोव्यात ते माझं गाव आहे माझं बालपण बालपण जे आहे मी लहान होतो लहान लहानपण माझं तिथंच गेलेलं आहे माझे मामासुद्धा ह्याच गावातले होते असं लेखक म्हणतायत आणि म्हणतायत तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळकट्ट्यावर बसून निवांतपण अनुभवलेल्या पुसटच्या आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात म्हणजे मी त्या गावामध्ये थोडंफार खेळल्याचं मला आठवत आहे म्हणजे पूर्णपणे बालपण पूर्ण आठवत नाही आहे मला त्या गावातलं पण जो काही काळ मी त्या गावात होतो तिथं मी त्या मैदानावर खेळायचो पिंपळ कट्टा जो होता पिंपळाच्या झाडाला कट्टा होता त्या कंटा कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवायचो हे मला आठवत आहे आणि ते म्हणतात की माझ्या मी जेव्हा वयाच्या सहाव्या वर्षी होतो सहा वर्षाचा होतो तेव्हा माझे वडील वारले लेखकांचे वडील कधी वारले जेव्हा लेखक सहा वर्षाचे होते तेव्हा आणि म्हणून लेखक आणि लेखकाच्या आई स्वतःचा उदरनिर्वाह व्हावा उदरनिर्वाह म्हणजे काय तर पोट भरण्यासाठी उदर म्हणजे पोट पोट भरण्यासाठी त्यांना माशेल हे गाव सोडावे लागले आणि ते मुंबईमध्ये आले मग मुंबईमध्ये नक्की ते कुठं राहिले तर ते सांगतात मुंबईमध्ये जेव्हा आम्ही पोचलो तेव्हा गिरगाव नावाचं जे ठिकाण आहे तिथं खेतवाडी देशमुख गल्ली आहे त्या देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवास नावाची जी बिल्डिंग आहे त्या मालती निवासच्या बिल्डिंगमध्ये पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहिलेलो आहे मायलेक म्हणजे आई आणि हा मुलगा म्हणजे लेखक हे दोघं राहिलेले आहेत 
आणि लेखक म्हणतात की आमची आर्थिक परिस्थिती आमच्या आम्ही इतके गरीब होतो इतकी खालवलेली होती आर्थिक परिस्थिती की नेहमी दारिद्र्याशी संघर्ष करावा लागायचा माझी आई अल्पशिक्षित होती लेखक म्हणतायत माझी आई अल्पशिक्षित म्हणजे कमी शिकलेली होती आणि म्हणून तिला कोणतीही शाळेची फी भरणं शक्य नव्हतं म लेखक म्हणतात मी शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न नेहमी माझ्या प्रश्नचिन्ह माझ्या समोर असायचा आणि असंच वातावरण ते तिथलं सगळं असायचं मला शिकायचं होतं पण शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न होता पुढे लेखक म्हणतायत की पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही ती खचली नाही वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत राहिली त्यातूनच मा माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला ही शाळा महापालिकेची होती माझ्याप्रमाणेच शाळेचीही परिस्थिती बेताची होती पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते पायात चप्पलही घालायला नव्हती अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली वयाच्या बाराव्या वर्षापर्यंत मला अनुवानीच राहावं लागत लागलं बघा लेखक म्हणतायत की माझी कितीही आर्थिक परिस्थिती खराब असली आमच्या घराची तरी माझे वडील वारले तरीही माझ्या आईनं धीर सोडला नाही ती खचली नाही ती सारखी सारखी कष्टाची कामं करायची आपण आजकाल शहरांमध्ये बघतो एखादी स्त्री घर प्रत्येक घरामध्ये जाऊन धुणं भांड करते दिवसभर ती कष्टाची कामं करत असते त्या पद्धतीनं ही देखील कष्टाची कामं करायची आणि लेखक म्हणतात ती आणि माशेल गावावरून माझे मामासुद्धा मुंबईत आले आणि त्यांचीही मदत मला झाली मग खेतवाडीमध्ये जी प्राथमिक शाळा होती त्या शाळेमध्ये मला प्रवेश मिळाला माझा दाखला झाला आणि मला त्या प्रवेश मिळाला आणि ती शाळा महानगरपालिकेची होती आणि म्हणून ते म्हणतात की माझ्याप्रमाणे शाळेची परिस्थिती बेताची होती म्हणजे शाळा फारच अतिशय इंग्लिश मिडियमसारखी किंवा प्रायव्हेट स्कूलसारखी खूप सुंदर नव्हती तर ती अतिशय त्या शाळेची परिस्थिती बेतीची होती आणि तिथले शिक्षक पण शिक्षक पण तसेच होते पण मात्र हे शिक्षक मनानं खूप श्रीमंत होते ते नेहमी विद्यार्थ्यांना चांगलं काय आणि वाईट काय याची शिक शिक शिकवण द्यायचे आणि लेखक म्हणतात तो काळ असा होता की माझ्या पायात मला चप्पल घालायला सुद्धा नव्हती आणि अशा परिस्थितीमध्ये माझी शाळा चालू झाली लेखक म्हणतात बाराव्या वर्षी मा मी जोपर्यंत बारा वर्षाचा होत नाही तोपर्यंत मी शाळेत अनुवानित जायचो म्हणजे बिना चप्पल घालता मी नागड्या पायानं अंग याला शाळेला जायचो पुढं म्हणतायत शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं त्यावेळची हायस्कूलची प्रवेश फी एकवीस रुपये होती पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आत्ता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही आजूबाजूच्या बेराड्यांतील काही कामे करून तिने पैसे जमवायला सुरुवात केली पण त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळेच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश बंद झाले होते बघा लेखक म्हणतायत की माझं शालेय शिक्षण अशा पद्धतीनं चालू झालं पण जेव्हा मी हायस्कूलमध्ये गेलो म्हणजे इयत्ता सातवीनंतरचं शिक्षण घेण्यासाठी घ्यायचं होतं ते शिक्षण घेण्यासाठी फार मोठं संकट आमच्यासमोर आलं कारण आता हायस्कूलचं शिक्षण घेण्यासाठी शाळा बदलावी लागणार मी प्राथमिक शाळेमध्ये शिकवत होतो खेतवाडीमध्ये महानगरपालिकेच्या शाळेत पण आता हायस्कूलचं शिक्षण घेण्यासाठी मला दुसरी शाळा चेंज करावी लागणार म मी भरपूर शाळेंमध्ये विचारणा केली तेव्हा सगळ्यात कमी हायस्कूलची प्रवेश फी असलेली एकवीस रुपये फी होती बरं आता हे एकवीस रुपये जमवायचे कसे हा सगळ्यात मोठा प्रश्न होता बघा त्या काळात लेखकांची परिस्थिती अशी होती की त्यांच्याकडं साधे एकवीस रुपयेसुद्धा नव्हते आणि तेव्हाच तेव्हा पाच पैसे आणे अशा पद्धतीचे पण करन्सी किंवा पैसे चालायचे आजकाल आपला एक रुपयापासून पुढं पैसे चालू होतात पण मला आठवतं आहे माझ्या जीवनात सुद्धा अगदी मी पाच पैसे पण बघितले पाच पैशेला चार पाच चॉकलेट यायचे हे सुद्धा मी अनुभवलं मग लेखकांच्या काळात तर छोट्या छोट्या एक आण्यापासून सुद्धा सुरुवात झालेली आहे आणि लेखक म्हणतात पंचवीस 
एकवीस रुपये पण माझ्याकडं नव्हते मग काय करायचं अशात माझं शिक्षण थांबणार का काय असं मला वाटायला लागलं लेखक म्हणतायत पण लेखक म्हणतायत की माझ्या आईनं धीर सोडला नाही ती सगळीकडे जाऊन भरपूर कामं करायला लागली कष्टाची आणि पैसे जमा करायला लागली पण काही होईना एकवीस रुपये जमा होईना आणि लेखक म्हणतात काय देवाची कृपा एक माझ्या आईची आईच्या प्र परिचयाची एक माऊली म्हणजे एक स्त्री आमच्या मदतीला धावून आली आणि तिनं प्रवेश फी भरण्यासाठी आम्हाला पैसे दिले पण जेव्हा आमच्याकडे ते पैसे आले तोपर्यंत गिरगावामध्ये ज्या काही नामांकित शाळा होत्या प्रसिद्ध शाळा होत्या त्या सगळ्या शाळेंचे प्रवेश बंद झालेले होते पुढं म्हणतायत अखेर युनियन हायस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला अनेक अडी अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच पण त्या छोट्याशा खोलीत खोलीतील जागा अपुरी पडायची बघा लेखक म्हणतायत की अखेर मला एक स्कूल होती युनियन हायस्कूल म्हणून त्या स्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला माध्यमिक शिक्षणाचा पुढचा जो टप्पा आहे तो माझा चालू झाला पण तेव्हासुद्धा अनेक अनेक अडीअडचणी माझ्या समोर आल्या मला भरपूर अडीअडचणींना सामोरं जावलं ला जायला लागलं मी जमेल तेवढा अभ्यास करतच होतो लेखक म्हणतायत पण माझी खोली एवढी छोटीशी होती का मला अभ्यास करायला सुद्धा ती जागा अपुरी पडायची एवढ्या छोट्या खोलीमध्ये मी आणि माझी आई राहायचो माझं झोपणं खाणं पिणं ते सगळं त्या छोट्याशा खोलीमध्ये व्हायचं आणि म्हणून मला अभ्यासाला ती खोली अपुरी पडायची पुढं लेखक म्हणतायत की अभ्यासाला पूरक वातावरण वातावरण नव्हते मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं या युनियन हायस्कूलमध्ये मधले शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही तर आयुष्याचा पाया पक्का झाला शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली बघा लेखक म्हणतात माझं वाता अभ्यासाचं वातावरण अतिशय बेकार होतं पूरक असं नव्हतं पण तरी सुद्धा मी जिद्दीनं अभ्यास करू लागलो आजकाल आपल्याला एवढं वातावरण मिळते अभ्यासाचं पण आपल्याला अभ्यास करू करायची इच्छा होत नाही आपण टी व्ही बघतो मजा मस्ती करतो बाहेर फिरायला जातो पण लेखकाची परिस्थिती किती बिकट होती तरी सुद्धा ते जिद्दीनं अभ्यास करत होते लेखक म्हणतात आणि मी अभ्यास करून भरपूर चांगलं परीक्षेमध्ये यश मिळवत राहिलो लेखक म्हणतायत की ह्या युनियन हायस्कूलमध्ये भरपूर शिक्षक होते ते सेवाभावी वृत्तीनं आम्हाला शिकवत अस असत विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यांच्या ते स्वतःला झोकून द्यायचे बेंबीच्या देठापासून ओरडून ते शिकवायचे मनापासून शिकवायचे जेणेकरून हे विद्यार्थी म्हणजे आपलीच लेकर आहेत अशा पद्धतीनं निरपेक्ष भावनेने ते मार्गदर्शन करायचं आणि म्हणून लेखक म्हणतात की यामुळं माझ्या केवळ शालेय जीवनाचा फक्त अभ्यासाचा पाया पक्का झाला नाही तर आयुष्याचा सुद्धा पाया पक्का झाला बघा जेव्हा आपल्याला मार्गदर्शन करणारा चांगला असतो तेव्हा काय होतं की आपल्याला शिक्षण घेण्यासाठी आनंद पण लागतो आणि आपल्या शालेय जीवनाचाच पाया पक्का कर करतात असं नाही तर आपल्या आयुष्याचा पायासुद्धा पक्का करतात की बऱ्याचदा आपण बघतो की काही शिक्षक आपल्याला फक्त श पुस्तकातलंच शिकवत नाही तर समाजात काय चाललं आहे याचीसुद्धा शिकवण देतात आणि तेव्हा आपल्याला त्या शिक्षकांबद्दल आपुलकी निर्माण होते त्याचबद्दल लेखकाला देखील ह्या शिक्षकांबद्दल आपुलकी निर्माण झाली आणि म्हणून ते म्हणतात शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ मला वाटू लागली पुढं म्हणतायत आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे आमचे हायस्कूलही गरीब होतं त्यामुळं उत्तरपत्रिका घरून न्यावी लागायची त्यावेळी तिची किंमत फक्त तीन पैसे असायची आपल्याला कदाचित पटणार नाही पण तेव्हा दर आठवड्याला हे तीन पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं आजही हे आठवतं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो तिने मा माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले पडेल ते कामं केले काँग्रेस हाऊसमध्ये काही काम मिळणार आहे असं समजल्यावर एकदा ती तिकडं गेली रांगेत उभी राहिली तशीच ताटकळत पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली घराकडं मागं फिरली त्याच त्याच वेळी तिनं ठरवलं की मी माझ्या मुलाला 
खूप शिकवीन कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नाही बघा लेखक काय सुंदर आपल्याला वर्णन करून सांगतायत स्वतःच्या जीवनाचं ते म्हणतायत की आमच्या हायस्कूलमध्ये नेहमी दर शनिवारी आठवड्यातला जो शनिवार येतो दर शनिवारी चाचणी परीक्षा व्हायची चाचणी परीक्षा म्हणजे एक टेस्ट सरप्राईज टेस्ट व्हायची आणि ही टेस्ट घेताना आम्हाला काय करायला लागायचं शाळा आमची खूप गरीब होती त्यामुळं उत्तरपत्रिका जी होती आन्सर शीट ती आम्हाला घरूनच आणायला लागायची पण लेखक म्हणतात की ती आन्सर शीट दुकानामध्ये जर आपण घ्यायला गेलो तर एक आन्सर शीट तीन पैशाला मिळायची आणि हे तीन पैसे सुद्धा आमच्याकडे नव्हते दर आठवड्याला अभ्यासासाठी तीन पैसे का तीन पैसे काढायचे बाजूला असं करायचं म्हणून आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं ती तिनं तरी सुद्धा काही झालं तरी ती कष्ट करत राहिली पडेल तेवढे कामं करत राहिली मिळन ते कामं करायची पैसे कमवायची आणि मला ते तीन पैसे आठवड्या आठवड्या टू आठवडा मला आणून द्यायची आणि माझी उत्तरपत्रिका मला मिळत असे लेखक म्हणतायत की एकदा तिला कुठून तरी कळलं की काँग्रेस हाऊसमध्ये काम मिळणार आहे जॉब मिळणार आहे आणि म्हणून मग ती तिथं गेली तिनं बघितलं तर तिथं प्रचंड मोठी लाईन लागले ती पण त्या लाईनीत जाऊन उभी राहिली जॉब मिळण्यासाठी ती जॉब मिळण्यासाठी उभी राहिली उन्हामध्ये ताटकळत उभी राहिली भरपूर वेळाने तिथून एक माणूस आला आणि त्याने सांगितलं जो कोणी तिसरी पास आहे त्यानेच इथं थांबा तिसरी पास असणाऱ्यांना किंवा तिसरीच्या पुढे शिक्षण झाले ज्याचं त्यांना जॉब मिळणार आहे बाकीच्यांना जॉब मिळणार नाही आणि बाकीच्यांनी निघून जा असं म्हटल्यावर अर्थातच आई अल अल्प शिक्षित होती ती कमी शिकलेली होती तिसरी सुद्धा तिचं शिक्षण झालं नव्हतं थर्ड थर्डपर्यंत सुद्धा ती शिकलेली नव्हती म्हणून तिनं काय केलं ती तिथून निघाली पण त्यावेळी तिनं नक्की ठरवलं की मी माझ्या मुलाला भरपूर शिकवील कारण शिक्षणाशिवाय काहीच नाही गत्यंतर नाही शिक्षण असेल तरच आपल्याला नोकरी मिळेल जॉब मिळेल आणि म्हणून आईनं ठरवलं काही झालं तरी मी माझ्या मुलाला भरपूर शिकवणार आहे पुढं लेखक म्हणतायत तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसंच माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दात सांगू कोरे पाटकोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र करायची आणि त्यांच्या वह्या करून द्यायची अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं त्यामुळं जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलनेच लिहावं लागे बघा लेखक म्हणतात की फक्त तिनं ठरवलं नाही की मी मी माझ्या मला माझ्या मुलाला भरपूर शिकवील फक्त ठरवलं नाही तर प्रत्यक्षात तिनं केलं देखील तसंच ती वह्या पुस्तकं वाचवण्या वाचण्यासाठी वह्या जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून ती काय करायची की मागच्या वर्षीच्या उरलेल्या वह्यांचे जे कोरे कागद आहेत ते कोरे कागद फाडून त्याची शिवून नवीन नवीन वही तयार करायची आणि लेखकाला द्यायची आणि त्याचबरोबर लेखक म्हणतात की पूर्ण पेन्सिल आपण बाजारातून विकत आणतो मोठी पेन्सिल पूर्ण पेन्सिल ती तेव्हा मला मिळत नव्हती म्हणून ती पेन्सिल मिळता मिळत नव्हती मग हातात जेवढी धरेल एवढी छोटी पेन्सिल असायची आमच्याकडं त्या पेन्सिलनंच मी माझं काम भागवायचो आणि अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं त्यामुळं जेमतेम हातात धरता येईल तेवढीच पेन्सिल मला मिळायची आणि त्या पेन्सिलनंच मी माझं लिहायचं काम उरकायचो पुढं लेखक म्हणतायत याच हायस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही तर त्या विषयाची गोडी लावली आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं बघा लेखक काय सुंदर पद्धतीनं म्हणतायत की जेव्हा युनियन हायस्कूलमध्ये मी गेलो तेव्हा त्या हाय हायस्कूलमध्ये मला भावे सर नावाचे शिक्षक भेटले ते शिक्षक मला भौतिकशास्त्र हा विषय शिकवत होते आणि भौतिकशास्त्र हा विज्ञानातला एक प्रकार आहे विज्ञान शिकवताना ते फक्त मला शास्त्र शिकवलं नाही त्यांनी फक्त विज्ञानाचे पाठ मला शिकवलेले नाही विज्ञानाचे जे लेसन आहेत ते फक्त तेवढंच नाही शिकवलं तर त्या पलीकडं जाऊन त्या विषयाची गोडी त्यांनी मला लावली त्या विषयामध्ये रस कसा घ्यावा त्या विषयाची तयारी कशी करावी हे सगळं त्यांनी मला शिकवलं आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान त्यांनी मला शिकवलं बरं ते कसं ते पुढील उदाहरणामध्ये ते सांगतायत एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला भिंगाच्या सायानं सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा काहीही जाळता येईल 
एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजले बघा लेखक काय म्हणतायत की एक दिवस भावी सरांनी आम्हाला एक प्रयोग करून दाखवला आपल्याला इथं फोटोमध्ये दिसतंय बघा त्यांनी काय प्रयोग करून दाखवला तर एक भिंग घेतलं आरशासारखं भिंग असतं ना तर ते काच एक प्रकारची काच ती भिंग घेतलं आणि ते भिंग घेतल्यावर त्यांनी सूर्याच्या दिशेनं त्या भिंगाला ठेवलं आणि त्या भिंग्याचे किरण जिथं पडतात तिथं एक कागद ठेवला आणि काही वेळानं तो कागद जळू लागला कारण सूर्याची उष्णता त्या भिंगावर पडली आणि त्या भिंगाची उष्णता उष्णतेचे किरण त्या कागदावर पडले म्हणून तो कागद जळाला आणि जेव्हा तो कागद जळला तेव्हा भावेसर लेखकाला म्हणाले की माशेलकर तुमची ऊर्जाशक्ती जर एकत्र केली तर तुम्ही काहीही जाळू शकता म्हणजे लेखक म्हणतात एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं कसं तर बघा आपण ते भिंग एक साथ एका ठिकाणी न हलवता ठेवलं तरच कागद जळेल जर ते भिंग आपण हलवत राहिलो सारखं सारखं हलवत राहिलो तर कितीही उष्णता असेल कितीही ऊन असेल तर तो कागद जळणार नाही तो खालचा कागद जमिनीवरचा कागद जळायचा असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल ते भिंग एक सारखं एका स्थितीत स्टॅच्यूमध्ये ठेवावं लागेल तरच आपण तो कागद जाळू शकतो म्हणजे त्याच्यात याच्यातून आपल्याला कळतं आपल्याला एकाग्रता हवी बघा लेखक म्हणतात की ऊर्जा शक्तीची ताकद मला लेख भावेसरांनी समजवलीच पण आपण जरी एकाग्रतेनं आपण अशा पद्धतीनं अभ्यास केला मन लावून एक चित्तानं अभ्यास केला तर आपण सुद्धा जीवनात कोणतंही यश संपादन करू शकतो असं भावेसरांचं म्हणणं होतं पुढे ते म्हणतायत आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान मला भावेसरांच्या या शिकवणीतून गवसलं त्यांना मी कसा विसरू शकेन भावेसरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर शिर्के सर श्री मालेगाववाला या सर्वांनी सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं संस्कार केले बघा लेखक म्हणतायत की एवढं मोठं आयुष्याचं तत्वज्ञान देणारे भावेसर आहेत मला त्यांना मी कसं विसरू बघा जर तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमच्यावर कुणी उपकार केले तुम्हाला फार मोठी शिकवण दिली तर अशा व्यक्तीला आपण कधीच विसरत नाही म्हणून लेखक माशेलकर म्हणतायत की मी पण कसं भावेसरांना विच विसरू त्यांनी एवढं मोठं तत्वज्ञान मला दिलं ते म्हणतात भावेसरांप्रमाणेच पुढच्या जीवन टप्प्यामध्ये शैक्षणिक जीवन टप्प्यामध्ये मला अनेक शिक्षक मिळाले जसे जोशी सर शिर्के सर श्री मालेगाववाला यांनी सुद्धा मला भरपूर मार्गदर्शन केलं आणि माझं व्यक्तिमत्व म्हणजे पर्सनॅलिटी घडवण्यासाठी त्यांनी भरपूर मार्गदर्शन केले आणि माझ्यावर संस्कार केले पुढे लेखक म्हणतात आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेनं आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळून दिला जगण्याचे भान दिले आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याच्या दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण न अन क्षण 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 आठवतात आणि त्याच वेळी माझी आई माझे शिक्षक माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो बघा लेखक म्हणतात की माझ्या आयुष्याची जी उभारणी ज्या ज्या लोकांनी केली त्या लोकांनी भर भरून मला शिदोरी दिलेली आहे भरपूर ज्ञान दिलेलं शिदोरी म्हणजे इथं ऍक्च्युअल शिदोरीचा अर्थ म्हणजे जेवणाचा डब्बा जेवण भरभरून माझं पोट भरण्यासाठी मला भरपूर अन्न दिलेलं आहे पण इथं अर्थ घ्यायचा आहे की भरपूर नॉलेज भरपूर ज्ञान मला दिलेलं आहे मला संघर्ष करण्यासाठी मला आत्मविश्वास मिळून दिला त्यांनी आणि जगण्याचं भान दिलं आपण ह्या परिस्थितीत हे बघा मी कुठंतरी ऐकलंय इफ यू बॉर्न पुअर दॅट इज नॉट युअर मिस्टेक बट युअर डाय पुअर दॅट इज युअर बिग मिस्टेक तुम्ही जर गरीब कुटुंबामध्ये जन्माला आला असाल तर तुमची चुकी नाही आहे पण तुम्ही गरीब राहूनच मराल की तुमची खूप मोठी चुकी आहे लेखक सुद्धा इथं आपल्याला तेच सांगतायत की आपल्याला जीवनात काहीतरी मोठं बनायचं असेल तर आपण जीवनाशी संघर्ष केला पाहिजे लेखक म्हणतात आजही फिरून फिरून मला जर शाळेचे दिवस आठवले तर हे सगळे लोक मला आठवतात प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करताना माझ्या आईनं किती कष्ट केले मला कशा पद्धतीनं शिकवलं माझ्या शिक्षकांनी कशा पद्धतीनं मला ज्ञान दिलं 
हे जेव्हा मला कधी आठवतं तेव्हा माझी शाळा जी आहे ती माझे संस्काराचं केंद्रबिंदू आहे हे मला माझ्या डोळ्यांसमोर उभं राहतं आणि जेव्हा जेव्हा मला त्या शाळेची आठवण येते तेव्हा मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो आणि त्या शाळेच्या आठवणी मी माझ्या जीवनात आणू शक आणतो बघा आठवणींतील शाळा आणि शिक्षक या पुस्तकामध्ये लिहिलेला हा पाठ लेखकच आहे बघा लेखकाने आपल्या जीवनाचं फार सुंदर वर्णन आपल्याला करून सांगितलं आहे की बघा प्रत्येक व्यक्ती हा जरी पैशानं गरीब असला तरी देवाच्या कृपेनं आपल्याला सर्व सगळे अवयव आपले ठीकठाक दिलेत डोळे कान नाक त्वचा हात पाय आपल्याला सगळं देवानं सोयीस्कर दिलं आहे यांच्या जोरावर आपण मोठं बनू शकतो बघा लेखकाची परिस्थिती कशी होती तीन पैसे मिळवावे म्हणून आई किती कष्ट करत होती आणि एवढं असून ते वैज्ञानिक बनले सायंटिस्ट बनले याचं कारण फक्त होतं की त्यांनी भरपूर कष्ट केलं मेहनत केली खूप मनापासून अभ्यास केला यश त्यालाच मिळतं विद्यार्थ्यांनो जो मनापासून अभ्यास करतो सगळ्या संकटांना तोंड देऊन पुढं जातो तोच यशस्वी होतो ही यशाची गुरुकिल्ली आपल्याला डॉक्टर माशेलकरांनी दिलेली आहे कुणालाही काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकतात धन्यवाद